ஆலைமுரசு தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நீட் ஒரு தடையா நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது காயத்ரி கணேஷ் இன்றைய நீட் பத்தின ஒரு விளக்கங்களும் நீட் தேர்வுகளுக்காக எப்படி வந்து தயார்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறதுக்காக ஸ்பைரோ அகாடமியில இருந்து பேராசிரியர் திரு டாக்டர் அசோக் பாபு அவர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த நீட் அப்படிங்கிற ஒரு நாலு வார்த்தை ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நாலு வார்த்தைக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பின்பலம் இருக்குன்னு தான் சொல்லி சொல்லணும் இந்த நீட் அப்படிங்கிற தேர்வு வந்து எப்படி எதனால ஏ கொண்டு வரப்பட்டது ஆல் இண்டியா லெவல்ல தெர் ஆர் சோ மெனி மெடிக்கல் காலேஜஸ் நிறைய மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் இருக்கு அப்ப ஒரே கண்ட்ரி என்றதுனால ஒரே நேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்றாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் ஒவ்வொரு புக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க ஆனா எல்லாருமே வந்து என்சிஆர்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் சிலபஸ் ரெடி பண்றாங்க இது வந்து ஒரே நாடா இருக்கிறதுனால ஒரே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குன்ற திட்டத்தோட தான் இது வந்து மெடிக்கல் போர்டே கொண்டு வந்தது இது வந்து எலிஜிபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்ப இந்த நாட்டுல எங்க வேணாலும் எந்த ஸ்டேட்ல வேணாலும் நீட் எழுதி சிறப்பான மார்க் இருந்தா ஆல் இண்டியா லெவல்ல எங்க வேணாலும் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் எல்லாருடைய ஸ்டாண்டர்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்சிஆர்டி புத்தகத்தை எந்த ஸ்டேட் மிக சிறப்பாக டோட்டலா ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறது கொஞ்சம் ஈஸி தான் சப்போஸ் சில ஸ்டேட் வந்து அதுல இருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் எடுத்திருக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் எடுத்திருக்குன்னா அந்த மாணவர்களால அவங்களுக்கு அது புதுமையா இருக்கும் அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தனால இப்ப எல்லா மாநிலங்களும் தங்களுடைய ஸ்டாண்டர்டை அதிகப்படுத்தி என்சிஆர்டி ஈக்குவலாக கொண்டு வந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த வருடத்தில் இருந்து இந்த புது புஸ்தகம் ஒன்று வந்திருக்கு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூக்கு அது நீட் ஸ்டாண்டர்டோட மிக சிறப்பா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு அது வந்து ஆங்கிலத்திலயும் இருக்கு தமிழ்லயும் இருக்கு ஸோ இத கரெக்டா இவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துல ஆல் இண்டியா லெவல்ல நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில இருந்து தான் நீட் பாஸ் பண்ணி இப்ப இருப்பாங்க சரி இந்த நீட் வந்து எப்படி வந்து வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னீங்க இந்த நீட் எதனால சார் கொண்டு வரப்பட்டது இப்போ வந்து இது எத்தனை வருடங்களா நீட் அப்படிங்கறது வந்து நடைமுறையில இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீட்டுக்கு பதிலா ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைச்சாங்க அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து செயல்படுத்திக்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருந்தாங்க ஆந்திரா எடுத்துக்கிட்டா அவங்க என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் வந்து எம்பிபிஎஸ் பண்ணணும்னா பிளஸ் டூ முடித்த பிறகு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் இருந்தது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்ல இந்த பிளஸ் டூ மார்க்ஸ் நல்லா இருந்தாலே அந்த இன்டர்வியூ பேசிஸ்ல எடுத்துருவாங்க இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டா கொண்டு வரணும் என்ற ஒரு காரணத்தை எடுத்து வச்சு எல்லாருடைய ஸ்டாண்டர்டும் சிறப்பாக இருக்கணும் ஒரு லெவல்ல இருக்கணும் என்ற ஒரு காரணத்தை வச்சும் இந்த நீட் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த நீட் கொண்டு வந்ததுனால இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ்னா ஏழை மாணவரும் அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் ரொம்ப ஈஸியா சீட் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் ஏன்னா தகுதியின் அடிப்படையில் அவன் வர்றதுனால பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ மார்க்ஸ் அது பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்ட் இருந்தா போறோம் ஆனா நீட் தேர்ச்சியில ரொம்ப சிறப்பான மார்க் இருந்தா ஒரு ஏழை மாணவனும் ரொம்ப மிக சர்வ சாதாரணமாக ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு தகுதி அவனுக்கு கிடைக்குது அப்படி பார்க்கும்பொழுது நீட் என்பது ஒரு மிக மிக வரவேற்கத்தக்க ஒன்று அது இல்லாம நிறைய பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கு அங்க பீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகம் கேபிடேஷன் பீஸ் ரொம்ப அதிகம் ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்தாதான் உள்ளே போக முடியும் ஒரு சில காலேஜ் எல்லாம் டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ் தேர்ட்டி லேக்ஸ் பெர் இயர் பீஸே வரும் ஒரு சில காலேஜ் எல்லாம் பிப்டீன் லேக்ஸ் அப்படி இருக்கு மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி அல்லது கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய மருத்துவக் கல்லூரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பதினாறாயிரம் ரூபாய் தான் பீஸே ஒன்லி சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஓகே ஒரு மாணவர் வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சாரு அப்படின்னா இந்த நீட் எக்ஸாம்ல வந்து அவர் தேர்வு பெற்றுட்டாரு அப்படின்னா மொத்த செலவை வந்து வெறும் பதினாறாயிரம் ஆமா வருடத்திற்கு பீஸ் பதினாறாயிரம் தான் நீட் தேர்வுல தேர்ச்சி பெற்றது பெற்றது என்பதை விட சிறப்பான ஒரு மதிப்பெண் பெற்றிருக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க சீட்ஸ்
அதில் வந்து இந்த ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அந்த அவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் கிட்டே போயிடும் செவன் செவன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் சென் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய காலேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆக போகுது டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆக போகுது டூ மோர் காலேஜஸ் தேர் டேக்கிங் ஓவர் அப்போ இந்த இருபத்தி நாலு மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு ஐநூறு சீட் வந்து வெளி மாநிலத்திலேருந்து வரவங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்ன காரணம் என்றால் இங்கே படிக்கிறவன் வந்து சப்போஸ் கேரளாவில் போய் படிக்க விரும்புகிறான் சண்டிகரில் போய் படிக்க விரும்புகிறான் டெல்லிக்கு போகிறான் அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு ஒதுக்கி வச்சிருக்கணும் அதிகம் அப்போ கொடுக்கும் பொழுது லட்சத்தி நாற்பது நாற்பதாயிரம் பேர் எழுதுற இடத்துல ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தான் சீட் இருக்கு அப்போ மார்க் நிறைய எடுத்தாதான் உள்ளவே போக முடியும் இது எப்ப சார் தொடங்கப்பட்டது இந்த நீட் என்பது கடந்த ரெண்டு வருஷமா தான் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் இண்டிபெண்டா நடத்துவாங்க அந்தந்த மெடிக்கல் காலேஜ்ல இண்டிபெண்டா நடத்துவாங்க இல்ல அந்த கவர்மெண்ட் ஒரு நடத்தும் அதுல தகுதியின் அடிப்படையில அந்தந்த மெடிக்கல் காலேஜ் அவங்க அலர்ட் ஆகி போவாங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி வழக்கம் இல்லாமல் இருந்தது அது இப்போ நீட் வந்ததுனால இப்போ எல்லாருமே கம்பல்சரியாக நீட் பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு இது இது எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ்க்கு மட்டுமல்ல பிடிஎஸ் கோர்ஸ் டென்டல் படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பிவிஎஸ்சி வெட்னரி சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் யுனானி மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி பேச்சுலர் ஆஃப் சித்தா மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி பேச்சுலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி இத்தனை கோர்ஸுக்கும் நீட் மார்க் வேணும் இன்ஃபேக்ட் இப்ப பிஎஸ்சி நர்சிங் கூட இப்ப நீட் மார்க் தேவைப்படுது இன்ஃபேக்ட் பிஎஸ்சி நர்சிங் எல்லாம் சிறப்பாக படித்து ஆங்கிலம் நல்ல புலமை பெற்றிருந்தால் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அது இல்லாம நிறைய டிமாண்டும் இருக்கு இந்தியால இருந்து ஒரு நர்சிங் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டா அதுக்கு நல்ல மதிப்பும் இருக்கு அவங்களுடைய சம்பாத்தியம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸோட அதிகமா தான் இவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க மிந்திலாம் வந்து ஒரு நர்சிங் கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து டுவெல்த் முடிச்சா போதும் அடுத்தது வந்து நர்சிங் கோர்ஸ் மட்டும் தனியா எடுத்தா போதும் அது ஒரு இரண்டு வருடமோ மூன்று வருடம் ஒரு படிப்பு நினைக்கிறேன் அது முடிச்சுட்டா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க ஒரு நர்ஸ் ஆயிடுவாங்க அதுலயும் இப்ப ரெண்டு மூணு இருக்கு ஏஎன்எஃப்ஸ் ஒன்னு இருக்கு அதாவது ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் மாதிரி ஒன்னு கொடுப்பாங்க பட் பிஎஸ்சி நர்சிங் எம்எஸ்சி நர்சிங் அதுக்கப்புறம் எம் ஃபில் அதுல பிஹெச்டி இந்த மாதிரி மேற்கொண்டு அதுல நிறைய படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு இந்த பிஎஸ்சி நர்சிங் எம்எஸ்சி நர்சிங் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாவே சிறப்பா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அவங்க மெடிசனுக்கு படிக்கிறாங்களா இல்ல நர்சிங் படிக்கிறாங்களா அளவுக்கு இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதுவும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மிக சிறப்பான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ஹை குவாலிட்டி பீப்புள் ஓகே இப்ப இந்த நர்சிங் படிக்கிறவங்களுக்கும் நீட் தேர்வு வேணும் கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மிச்ச மெடிசன்ஸ்லாம் ஓகே தமிழ் மெடிசன்ஸா இருக்கட்டும் அதான் இந்தியன் பேஸ் பண்ணி எந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே நீட் தேர்வு ஓகே அது எல்லாமே வந்து ஒரு மெடிசன் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு படிக்க போறோம் டாக்டருக்கு படிக்கிறோம் அதனால நீட் தேர்வு ஒரு அதாவது செவிலியர் படிப்புக்கு அதாவது நர்சிங் படிக்கிறதுக்கு வந்து பிஎஸ்சி நர்சிங் படிச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நீட் தேர்வு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த தரத்தை வந்து எப்படி வந்து உயர்த்த உங்களுக்கு முடியும் வந்து இப்போ ஒரு டாக்டரும் ஒரு நர்ஸும் வந்து கண்டிப்பா ஒன்னாகிட முடியாது என்னதான் நம்ம நர்சிங் படிச்சாலும் வருது <laughs> 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 ஒரு நம்பிக்கையோட மற்ற கோர்ஸ் எடுப்பாங்க நர்சிங் கோர்ஸ் வந்து சில பேர் இதை விரும்பி பண்றவங்களும் இருக்காங்க அங்கேயும் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வர்றதுனால அந்த நீட் தேர்வுன்றது நிச்சயம் அவங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீட் பாஸ் பண்ணா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இப்ப எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலாம் தோண்டு போக தேவையில்லை தெர் ஆர் அதர் கோர்சஸ் விச் தே கேன் ஆல்வேஸ் டூ அண்ட் பிட்வீன் மெடிஸ் எம்பிபிஎஸ் படிச்சவங்களுக்கு நர்சுங்க ஒரு வித்தியாசம் நிறைய இருக்கத்தான் செய்யும் இப்ப கிளினிக்கல் சைட்ல எடுத்துக்கிட்டா இட் இஸ் ஓன்லி டாக்டர்ஸ் ஹூ பிரிஸ்கிரைப் தோஸ் மெடிசன்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எப்ப எவ்வாறு வந்து ஒரு பேஷண்ட் டயக்னோஸ் பண்றதுன்றதெல்லாம் பட் ஒரு டாக்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தோம்னா அதை வந்து கரெக்டா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறது வந்து நர்ஸ் தான் அதனால ரெண்டுமே வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு கோர்ஸ் தான் ரெண்டுமே சர்வீஸ
இப்போ டாக்டருக்கு நீட் படிக்கணும் அப்படின்னா நீட் தேர்வு எழுதி தான் உள்ளே போக முடியும் அதே மாதிரி வந்து நர்சிங்க்கு படிக்கிறதுனாலும் இப்போ நீட் தேர்வு எழுதணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஓகே இப்போ இந்த டாக்டருக்கு படித்தா நீட்டுக்கு என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதே ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் வந்து நர்சிங் படித்தாலும் இருக்குமா நிச்சயமா ஃபர்ஸ்ட் இயர் சிலபஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் பிசியாலஜி அனாட்டமி பயோ கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே அவங்களுக்கும் வரும் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்காது எவ்வளவு டெப்தா இருக்காது பட் ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ஒரு நறு பேரையோ அல்லது ஒரு சஃபைனஸ் வெயின் ஒரு வெயின் பேரையோ சொன்னாங்கன்னா அந்த நர்ஸுக்கு நிச்சயமா அது என்னன்னு தெரியும் தெரியாம இருக்காது நிச்சயமாக தெரியும் ஒரு கிளினிக்கல் சைட்ல எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு பேஷண்ட் எப்படி அப்ரோச் பண்றது தெர் இஸ் சம்திங் கால் பெட் சைட் மேனர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து போத் தே வில் நோ ஒரு பேஷண்ட் எப்படி பேசணும் எப்படி வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணும் அவங்களுடைய எம்பத்தி அவங்களுடைய உணர்வுகளை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளணும் என்பதெல்லாம் கூட இந்த ரெண்டு பேருக்குமே நிறைய இருக்கும் டாக்டர் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துருந்தா கூட மேக்சிமம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறது நர்ஸ் கிட்ட தான் So that is how both are important. Both are service oriented. Okay sir. If you English medicines, you have to say that 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 English medicines are the most important subject. If you have to say that for example, you have to say that you have to say that you have to say that கண்டிப்பா அதோட பயிற்சி முறைகள் பாட வரைமுறைகள் எல்லாமே வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும் டோட்டலா டிஃபரெண்டா இருக்கும் ஆனா வந்து நீட் தேர்வு மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி வருமா இல்ல அதுவும் டிஃபரெண்டா அதுக்கும் வந்து கேட்டகரி வச்சிருப்பாங்க ஒரே மாதிரிதான் வரும் ஏன்னா பிளஸ் டூன்றது எல்லாருக்குமே பொது ஓகே பிளஸ் டூ அவங்க முடிக்கும் பொழுது எல்லாமே பொதுதான் இப்போ டிஃபரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் பட் எய்மிங் அட் த சேம் டார்கெட் பேஷண்டோட குணப்படுத்தணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ டேக் ஆயுர்வேதா வாதா பித்தா கஃபா வாதம் பித்தம் கபம் அவங்களுடைய கோட்பாடு என்பது வேறு ரொம்ப அஞ்சாயிரம் வருஷமா இருக்குல்ல அண்ட் எந்த மெடிசனுமே சைடு எஃபெக்ட் கொடுக்கறது இல்ல ஒரு மெடிசன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கிட்டா அதுல ரெண்டாயிரம் கெமிக்கல் இருக்கும் இஃப் யூ ரியலி லுக் அண்ட் வாட் இட் கண்டைன்ஸ் அதுல ஒன்னே ஒன்னு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா தென் இட் பிகம்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கெமிக்கல் ஆயிடுது சோ ஐ கேன் ஈவன் சே பார்மா காக்னசின் ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் இந்த பார்மசி படிக்கிறவங்களுக்கு வரும் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேர்ல இல்ல கங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க கடலூர்ல கடலூர் வந்து பிரேமா பேசுறீங்க பிரேமா உங்களோட கேள்வி கேளுங்க என் பொண்ணு வந்து ஸ்டேட் போர்ட்ல படிச்சா சரிங்க போன வருஷம் கிராஸ் கோர்ஸ் படிச்சு ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுத்துச்சு ஓகே இப்ப அது வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் போட்டிருக்கோம் சரிங்க இப்ப டெஸ்ட் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லயும் நானூறு மார்க் எடுக்குது வாரத்துல ஒரு நாள் வைக்கிற மார்க் சரி இப்ப நீட்ல வந்து மெரிட்ல வருமா எடுக்க முடியுமா நிச்சயமா சார் வந்து உங்களோட கேள்வி எல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு தான் இருக்காரு பதில் சொல்வாரு யூஸ்வலா இந்த ஒன் இயர் கோர்ஸ் உங்க மகள் படிக்கிறதுனால எந்த இன்ஸ்டியூட்டா இருந்தாலும் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா எல்லாம் கேட்டுற மாட்டாங்க கொஞ்சம் டஃபா தான் கேட்பாங்க அந்த டஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல உங்க டாக்டர் வந்து நானூறு மேல எடுக்கிறாங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு உங்க டாக்டரால சப்போஸ் ஒரு ஐநூறு மேல எடுத்துட்டாங்கன்னா உங்க காஸ்டின் அடிப்படையில நிச்சயமாக உங்களுக்கு உங்க டாக்டருக்கு சீட் கிடைக்குமா அவங்கள மட்டும் சிறப்பா படிக்க சொல்லுங்க எந்த விதமான நோய் பாதிக்காம பாத்துங்க ஏன்னா அந்த எக்ஸாம் டைம்ல டைஃபாய்ட் ஃபீவரோ வேற ஏதாவது வந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால நல்ல உணவு பாத்துங்க கிராஸ் கோர்ஸ் படிக்கும்போது ஏதோ ஓரளவுக்கு மார்க் எடுத்தாங்க சார் ஆனா ஹண்ட்ரட் தான் எடுக்க முடிஞ்சு அது பரவாயில்லமா அது பைகான் சார் பைகான் போயிடுச்சு அது இப்போ அவங்க எழுத போறது மே மாசம் படிக்க சொல்லுங்க நிச்சயமாக கிடைக்கும் நன்றி நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் எல்லா மெடிசன்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி தான் நீட் தேர்வு வந்து வைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கூட ரொம்ப டெப்தா வந்து உள்ள போனீங்க எப்படி வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படிங்கறதையும் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க தொடர்ந்து சொல்லுங்க சார் இப்போ அந்த காலத்துல வந்து பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா தே வேர் யூசிங் ராவல் ஃபயர் சர்பன்டைனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இந்த பாம்பு பிடிக்கும் போது அந்த வேர் அந்த வேருடைய சாறு இருந்ததுன்னா அந்த பாம்பு கிட்ட கூட வராது அது பேர் ராவல் ஃபயர் சர்பன்டைனான்னு ஒரு பிளான்ட் அதோடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்தீங்கன்னா பிபிய ரொம்ப நல்லா குறைக்க ஆரம்பிச்சது சோ அது வந்து ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சர்ப
எப்பவுமே இது வந்து ஒரு இவால்விங் ஃபீல்டு பல வருடங்களாக அல்சருக்கு ஸ்டமக் அல்சருக்கு மெடிசனே இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க வெறும் அந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் ஜெல் காம்பினேஷன்ஸ்ல சாப்பிடுறது அது மாதிரி சிமெட்டடுன்னு ஒரு ட்ரக் வந்து கிளாக்சோ கம்பெனி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்ப உலகளாவிய மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு அது இருக்கு என்ன ரொம்ப நல்லா கேட்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி அல்சருக்கு காரணமே ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரி ஹெலிகோபேக்டர் ஜெஜுனி அப்படின்னு ரெண்டு விதமான பாக்டீரியானால் தான் வருது அதை அட்ரஸ் பண்ணா போதும் ஒரு நாலு வாரத்துல அந்த அல்சர் ப்ராப்ளம் வெளியே வந்துடலானே அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்களுக்கு நொபல் பிரைஸும் கொடுக்கப்பட்டது இப்போ அந்த ட்ரக் இப்ப யூஸ் பண்றதுனால அல்சர் ப்ராப்ளத்தினால ஒருத்தர் உயிரை விட்டாரோ அல்லது அல்சர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரோ என்ற ஒரு வார்த்தை இப்ப இல்ல இதுல பெரிய பியூட்டி என்னன்னா அடிக்கடி இந்த கண்டினியூவல் மெடிக்கல் எடுகேஷன் இருக்கிறதுனால எவ்ரி டாக்டர் வில் இமீடியட்லி டேக் இட் அப் ஏன்னா திஸ் இஸ் அன் எவால்விங் சயின்ஸ் இப்ப ஹெச்ஐவி பத்தி நான் மருத்துவ கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது புக்லே கிடையாது பல வருடங்கள் கழிச்சு எண்பத்தி மூணுல தான் தெரிய வந்தது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல தான் தெரிய வந்தது ஹெச்ஐவி என்று ஒண்ணு இருக்குன்னு நிறைய ஆராய்ச்சிக்கு எல்லாம் பிறகு இப்ப வந்து புக்ல சேர்த்திருக்காங்க அப்ப ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மற்றவங்க சொல்லிதான் தெரியணுமே தவிர அல்லது நெட்ல போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணுமே இல்ல அல்லது அவங்க ப்ரொஃபசர் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர பாடத்திட்டமா வந்துதானா இல்ல அத பத்தி நிறைய அவேர்னஸ் வந்த பிறகு இப்ப நோ பீப்புள் நோ அபவுட் இட் இது மாதிரி புது புதுமையா வரும் புது புது டிசீஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க புது டிசீஸ் என்று சொல்றதை விட ஏற்கனவே இருந்த டிசீஸ் தான் இப்ப கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது அப்படிதான் சொல்லணும் நிச்சயமா ஓகே சார் இப்ப ரெண்டு மெடிசன்ஸ் வந்து அதாவது இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் வந்து சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போகிறது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அப்படின்னாலே முதல்ல வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவ சிகிச்சைகள் வந்து யுனானி சித்தா இதெல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் கூட அதுல சைட் எஃபெக்ட் இல்லைன்னு தெரியும் அதான அதோட டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டியூரேஷன் வந்து ஜாஸ்தியா எடுக்கும் அப்படிங்கறதுனால அது நிறைய பேர் எடுக்கிறதும் கிடையாது அந்த அளவுக்கு பொறுமையும் யாருக்கும் கிடையாது ஒரு எமர்ஜென்சியான ஒரு டிசீஸோ இல்ல ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி வந்ததுன்னா முதல்ல நம்ம தேடி போறது வந்து இந்தியன் அதாவது இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் தான் தேடி போறோம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இதோட சிகிச்சை முறைகள் வேறு இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸோட சிகிச்சை முறைகள் வேறு நிறைய டிஃபரெண்ட் இருக்கு இன்னும் கேட்டா வந்து இந்த சித்தா ஆயுர்வேதம் யுனானி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ்ல அந்த டாக்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ற நிறைய மெடிசன்ஸ் பேராகட்டும் இல்ல கெமிக்கல் பேராகட்டும் அதாவது தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா வந்து ஒரு அட்வான்ஸா ஒரு ஒரு மாத்திரை வருது அப்படின்னா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பா இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த சித்தா ஆயுர்வேதம் இதெல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமா கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும்னு என்னோட இது சோ இது வந்து இவங்களுக்கும் நீட் தேவையா ஏன்னா இவங்களோட சிகிச்சை முறையே வேற இவங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அறுவை சிகிச்சை எல்லாமே இருக்கும் அந்த சைட்ல வந்து அறுவை சிகிச்சைக்கான காரணங்கள் இருந்தாலுமே அந்த அறுவை சிகிச்சை பண்ணாம எப்படி மருந்து மாத்திரைகளால சரிப்படுத்த முடியும் குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா யோசிப்பாங்க சோ அப்படி இருக்கும் போது கண்டிப்பா நீட் தேர்வு வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் தவிர மத்த எல்லா மருத்துவ முறைகளுக்கும் தேவையா அந்த ரெண்டுத்துக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் எம்பிபிஎஸ் இஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் இட் சர்ஜரி நாட் மெடிசன் எப்படி சொல்லலாம்னா ஆங்கில மருத்துவம் என்பது சர்ஜரி பேஸ் பண்ணது மிக அது வந்து மற்றவங்களால அவ்வளவு லேஸ்ல செஞ்சிட முடியாது ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஓன்லி வித் அலோபதி ஏன்னா இமீடியட்டா இது இருக்கும் ஒரு கிரானிக் டிசீஸ் எடுத்துக்கிட்டா அங்கு தீர்வு இல்லை இங்கிலீஷ் மெடிசன்ல தீர்வு இல்லை ஆனா ஆயுர்வேதத்திலயோ சித்தத்திலயோ நிச்சயமாக தீர்வு இருக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்ப நமக்கு டெங்கு ஃபீவர் வந்தது தீர்வே இல்லையே எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் வந்து இந்த நிலவும்பு குடிநீர் தானே கொடுத்தாங்க என்ன காரணம் சித்தத்துல ரொம்ப அழகா போட்டிருக்கு எல்லா விதமான வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் விஷ ஜுரம் வைரம்னா விஷம் இது கொடுக்கலான்றதுனால சின் தெர் இஸ் நத்திங் அவைலபிள் யூ ஹாவ் டு டேக் அப் எத்தை தின்னால் பித்தம் தெளியும் என்ற ஒரு காரணம் எடுத்துக்கலாம் பேஷண்ட்டுக்கு குணமாகணும் ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன் த ஸ்டடி ஆஃப் மெடிசன் மேபி டிஃபரெண்ட் எங்கு நன்மை இருக்கிறதோ அதை எடுத்துக்கொள்றதுல தவறே இல்லை இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹிமாலயா ட்ரக் கம்பெனின்னு ஒண்ணு இருக்கு டோட்டல் அண்ட் டோட்டல் ஆயுர்வேதா தான் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் யாரும் எடுக்கிறாருனா எல்லா அலோபதிக் டாக்டர்ஸ் எழுதுறாங்க இப்போ ஜான்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஐம்பத்தி ரெண்டு மூலிகைகள் கலந்த
Okay. You have to combine these two. Okay. Eclipta alba, they use that. Mm. That's why we have a plant source. Okay. If you have a plant source, you have a chemical name. That's why we have a lot of people. Nichima. Okay. Even if you take penicillin, you can use a weed. Then you can use semi-synthetic penicillin. For example, penicillin and ampicillin. Then alpha-amino, para-hydroxy, benzyl penicillin. Again, when you really look into it, amoxicillin. All of them are chemicals, but you can manufacture. You can manufacture, no, raw material illa di kuda, you can manufacture, but semi-synthetic penicillin, mm. you have to depend on the life as well as this. Okay. Mat uh, paracetamol naam dear thing na, N-acetyl paraminophenol abdi na pere. Oh. So you can synthesize that in a laboratory. Okay. Meaning, uh, you can make a bulk drug and then you give it to people. Okay. Uh, English medicine laur, mikha periya ur vishyam enna na, instant a gunam kadekyo. Mm. Yella drug ku me vandu lethal dose na unna irukku. ஒரு அழவுக்கு மேறிப் போனா உயிர் போய்டம் effective dose நான் உன்ன இருக்கு so LD50 by ED50 is equal to therapeutic index என்று சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் ஒரு மரந்து இந்த அழவுக்கு குடுத்தா குணம் தெரியும் அது வடு தாசி போய்டிச்சு நான் வேறு பிரச்சனையில் வந்துரும். கிரானிக்க ரும்ப நால் யூஸ் பண்ணாக குட ஒரு சில பிரச்சனையில் கொண்டு பேயுவிடும். இவன் சாதார்ன பரசிட்டமால் குட ஒரு குறுப்பிட்ட அலவுக்கு மேல் போச்சினா ரும்ப ரும்ப கஸ்டம் உயிர் காப்பாத்திருதே. Kalau nang dindukal mau atom nela kau dilindu dasarnya. Unga pering ga? Ya, ini ada per anda lawser ga? Okay, sir, nih ga anda sar kita pesing ga? Pesar tu kau mende ga TV volume mute panete pesing ga? Nih ga pesar dulu na, nih ga tu sariya puri ada? Okay. Apa kaya kau nih la? Ah, kaya kau dengar nih ga pesing ga tu dandan. Dandan ni kerja mande sa, yang MBBS mandina nala, mande beri om ya beri Yunani. Healthy <laughs> If you have a government college, you have a lot of fees, 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 you have a need mark, you have a lot of fees, 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 you have a lot of fees. MBBS MBBS, BDS, where allopathy is involved, surgery is involved, where you really require skill and knowledge. In the random involved on it, you can do it. You can do it as a standard. You can do it as a standard. And if you join MBBS, you can do it as a very custom. You can do it as a human physiology. You can do it as a chapter. You can do it as a board. Yang ini itu course yang itu, orang nari per MBBS join bener itu course itu pon orang gula orang kan? Aduh, orang nak kau. Ina orang lekukan dengan stress jasi ayam. Yang ini adalah stress na teachers kudu kira pressure lah, kerja kerja ayat. Tan saga mana man peer pressure. Matu orang lekukan pelik mudi ayam, ina lekukan mudi liya orang orang daya itu bandar. Actually, very bit orang na if you love what you do. Yaitu umai kerjaan kita. Cuma. Naa, apa ni pakai rena? Plus two pergi ke mana? Cina West leh mudiu pergi rena MBBS pergi ke mana? Apa untuk pergi? Plus two pergi ke mana? Lazari pun, untuk second standard korang deh. Terkait aku, orang doktor aku nampol solis solis. So ada, untuk anda age lantai, untuk 
அந்த குழந்தைக்குள்ள வந்து அந்த ஒரு விஷயம் நிச்சயமா அவங்க ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனா வளர வளர மெச்சூரிட்டி சேஞ்ச் ஆக அவங்களும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க நிச்சயமாக ஆனா ஒரு கட்டத்துல வந்து எம்பிபிஎஸ் சேரலனா நான் வேற எதுவுமே சேர மாட்டேன்ற நிலையில இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் இருக்காங்க அந்த கண்கூடாவும் நம்ம பார்த்தோம் தற்கொலைங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போனோம் இருக்காங்க கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் நம்ம இவ்வளவு தான் இவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு நீட் தேர்வு வந்து எழுதி அதுல பாஸ் ஆயிட்டு திருப்பி அவங்க போய் டாக்டருக்கு படிச்சு அதுல வெற்றி பெற்று வருதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த வகையில எனக்கு ஸ்பைரோ அகாடமி வந்து நிறைய மாணவர்களை வந்து வருங்கால டாக்டர்ஸா உருவாக்கிட்டு வரீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் இப்ப வந்து இந்த நீட் தேர்வுல வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா தகுதியின் அடிப்படையில சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் போன வருடம் வந்து நீட் தேர்வு ஒரு பதிமூன்றரை லட்சம் பேர் எழுதினாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்படுறோம் இந்த வருடம் வந்து ஒரு பதினாறு லட்சம் பேர் எழுதுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதுல எப்படி சார் பிரிப்பாங்க அலோபதிக்கு இவ்வளோ அப்புறம் வந்து பிடிஎஸ்க்கு இவ்வளோ வெட்னரிக்கு இவ்வளோ அது தவிர வந்து மச்ச அந்த நம்ம இந்தியன் இது பாரம்பரிய மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் இருக்கு இல்லையா யுனானி ஆயுர்வேதம் சித்தா சோ ஓவரால் இவ்வளோ சீட்ல வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு ஒரு கேட்டகரிக்கும் பிரிப்பாங்க சார் புதுசுங்க ஒரு நூத்தி ஐம்பது எடுத்திருந்தா இங்க வந்து கட் ஆஃப் மார்க் வைங்களேன் அதாவது ஒரு எந்த விதமான மருத்துவ கோர்ஸ் உள்ள வரத்துக்கும் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல போறதுக்கு கூட அந்த நூத்தி ஐம்பது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நூத்தி ஐம்பதுன்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த நூத்தி ஐம்பதுக்கு கீழே இருந்தா அவனாலும் போக முடியாது மினிமம் அந்த கட் ஆஃப் மார்க் பாஸ் பண்ணிருக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டும் மாறுபடும் ஏன்னா அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்டு இப்ப வந்து ஒரு பத்து பேர் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து போறாங்க வைங்களேன் யாருமே பிரிப்பேர் பண்ணல சார் தொடர்ந்து பேசலாம் நேரில் இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறீங்க மேடம் உங்க பேருங்க சார் பேர் சுரேஷ் ராஜாங்க சுரேஷ் ராஜா நீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க பேசுங்க சுரேஷ் ராஜா மேடம் வந்துட்டு இப்ப நீட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்றாங்க சரி எவ்வளவு மார்க்ஸ் கிராஸ் பண்ணா பாஸ் நடத்தது மேடம் நிச்சயமா சார் சார் லைன்ல தான் இருக்காரு உங்களுக்கு தேவையான தகவலை கொடுப்பாரு இப்ப இந்த வருடம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பேர் எழுதுறாங்க நம்பர் ஆப் சீட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எல்லாமே சேர்த்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ பிப்டி கிட்ட வரும் ஆமா இப்போ இப்ப அத்தனை பேருக்கும் சீட் கொடுக்க முடியாது அப்போ அதிகமான மார்க் இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல அந்த சீட் அலாட் ஆயிடும் இப்போ அனுபவத்துல இந்த கடந்த ரெண்டு வருட அனுபவத்துல உங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி சீட் அலாட் ஆகுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஃபார்வேர்ட் கம்யூனிட்டியா இருந்தீங்கன்னா ஐநூறு மேல இருக்கணும் இஃப் யூ ஆர் இன் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி மேல இருக்கணும் மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டினா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிட்டையாவது இருக்கணும் ஷெடியூல் கேஸ்ட்ல வந்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ எயிட்டி மேல இருக்கணும் ஏன் அப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா மக்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து எல்லா கம்யூனிட்டி பீப்புளும் வந்து எம்பிபிஎஸ் பண்ணணும் அண்ட் தகுதியின் அடிப்படையிலையும் வரணும் கட் ஆஃப் மார்க் ஒரு ஒன் பிப்டி அப்படி இருந்ததுன்னு வைங்களேன் ஒன் பிப்டி எடுத்து அவங்க எல்லாருமே வந்து எலிஜிபிள் தான் ஆனா அதுல அதிகமான மார்க் இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல சீட் அலாட் ஆயிடும் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால மொத்தமே ஒரு இருபத்தி நாலு மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குன்னா கவர்மெண்ட்ல சேரணும் அப்படின்னா நிறைய மார்க் இருக்கணும் அப்ப அந்த நிறைய மார்க் இருக்கிறதுக்காக அந்த மாணவன் வந்து என்சிஆர்டி பேஸ் பண்ணி புத்தகங்களை படித்து அந்த எக்ஸாமினேஷன் சிறப்பாக எழுதுனா அவருக்கும் அந்த எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கும் இதுல என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசம்னா ஆல் இண்டியா லெவல்ல இருக்கிறதுனால சப்போஸ் ஐநூறு மேல எடுத்தால் நிறைய எந்த காலேஜ்லயும் ஆல் இண்டியா லெவல்ல எங்க வேணாலும் போய் படிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப டெல்லியில ஒருத்தர் ஒரு அறுநூறு மார்க் எடுத்துட்டாரு அவர் சென்னையில வந்து படிக்கணும்னு நான் விருப்பப்படுறான்னு வைப்போமே அவர் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக சென்னை வர விரும்புறாரு சென்னையில வந்து படிக்கணும்னு விரும்புறாரு அப்ப அவர் வந்து ஹி கேன் கம் டவுன் ஹியர் அண்ட் ஸ்டடி அப்ப அங்கேருந்து ஒருத்தர் இங்க வந்ததுனால இங்கேருந்து ஒருத்தர் அங்க போக வாய்ப்பு இருக்கு இங்க அங்க போலாம் எங்க வேணா போலாம் சோ அப்ப ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சீட்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லயும் ஒதுக்கி வச்சிருக்கு அது போக அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து நிறைய சீட்ஸ் ஒதுக்கி வச்சிருக்கு அதுல மார்க்கின் அடிப்படையில் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுகிறது நன்றி சுரேஷ் ராஜா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சார் இந்த கால தொடர்ந்து ஒரு சின
இன்னிட்டு ஒரு தடையில நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் பிரேக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்ட கேட்டகரி வைஸ் வந்து நம்மளுக்கு மார்க் கட் ஆஃப் மார்க் ஏதாவது கொடுப்பாங்களா இல்ல டிஃபரெண்ட் ஏதாவது இருக்குமா இல்ல அதே மார்க் தான் இருக்குமான்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தா அதுக்குள்ள நேரம் வந்துட்டாங்க பிரேக்கும் வந்துருச்சு பிளீஸ் தொடர்ந்து அதை சொல்லுங்களேன் இப்போ நீட் என்பது ஒரு காமன் எக்ஸாமினேஷன் ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாருமே எழுதலாம் நீங்க உங்க சென்டர் மாத்தி கூட ராஜஸ்தான்ல போய் கூட எழுதலாம் ஓகே அத வந்து தகுதியின் அடிப்படையில் எடுக்கிறதுனால ஆல் ஓவர் இந்தியால நீங்க எங்க வேணாலும் படிக்கலாம் இப்ப டாப் டென் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கு நம்மளுடைய மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் சம்பேர் கம்ஸ் அரவுண்ட் எயித் ஆர் நைன்த் பொசிஷன் அப்ப ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜஸ் மாறும் இப்ப கேரளா ஸ்டேட் எடுத்தா தமிழ்நாடு மாதிரி அவ்வளவு மெடிக்கல் காலேஜஸ் கிடையாது ஒரு ஒரு ஸ்டேட் அது தகுந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அதிகமா இருக்கும் எல்லா ஸ்டேட்லயும் இருக்கு கர்நாடகா எல்லாம் போனீங்கன்னா நிறைய பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் தான் இருக்கு இப்ப அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்குன்னா நீ இஷ்டத்துக்கு கொடுத்துடக்கூடாது நீட் என்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் மினிமம் கட் ஆஃப் மார்க் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்ப அந்த மினிமம் கட் ஆஃப் மார்க் யார் நிர்ணயிக்கிறதுன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிர்ணயிக்கும் இப்ப திடீர்னு தமிழ்நாட்டுல வந்து மினிமம் கட் ஆஃப் மார்க் நானூறு வச்சா யாரும் வரது கஷ்டம் ஏன்னா இப்பதான் புதுசா பேஸ் பண்றாங்க ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் முதல்ல பாக்குறாங்க அந்த என்சிஆர்டி சிலபஸ்ல இது வரைக்கும் படிக்கல ஸ்டேட் போர்டு தான் படிச்சிருக்காங்க இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கன்செஷன் கொடுத்து தான் ஆகணும் அதனாலதான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சு ஒரு கருணை அடிப்படையில கட் ஆஃப் மார்க்கே கம்மியா தான் வச்சது அப்ப அந்த கட் ஆஃப் மார்க் எடுத்தவங்க எல்லாருமே வந்து எலிஜிபிள் ஆயிடுறாங்க ஆனா அந்த எலிஜிபிலிட்டில யாருக்கு நிறைய மார்க் இருக்கோ அவங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கொடுக்கப்படுது அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி அடிப்படையில அந்த பேசிஸ்ல வந்ததுனால இப்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன ஒரு ஏழை மாணவன் அல்லது ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் நல்ல சிறப்பாக படிக்கக்கூடியவன் நீட்ல நல்ல மார்க் இருக்கும்போது எந்த தடையும் இல்லாமல் மிக சர்வசாதாரணமாக அவனால எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ண முடியும் அவனுடைய தகுதியின் அடிப்படையில் அவனுக்கு கிடைக்குது சோ ஹி நீ நாட் பாதர் அபவுட் எனி திங் முந்தையெல்லாம் வந்து எம்பிபிஎஸ் என்ன இவ்வளவு பணம் கொடுக்கணும் வேற யாரையோ எல்லாம் பார்த்து பணம் கொடுக்கணும் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இப்ப இல்ல வெரி டிரான்ஸ்பேரண்ட் கிளாஸ் நாஸ்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி ஆனதுனால ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு இப்போ இங்க படித்த மாணவன் நான் டெல்லியில படிக்கணும் விரும்புறேன்னா அந்த காலேஜ்ல அவங்க ஸ்டேட்ல தகுந்த மாதிரி ஒரு கட் ஆஃப் இருக்கும் அவங்க இந்த மார்க் இருந்தா எலிஜிபிள் சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய சப்போஸ் அறுநூறு மேல ஒரு இடத்த எடுத்துட்டா ஆல் இண்டியா லெவல்ல இன்விடேஷன்ஸே வரும் எங்க காலேஜ் வாங்க எங்க காலேஜ் வாங்க சொல்லக்கூடிய காலேஜஸும் உண்டு ஃபீஸே கட்ட வேண்டாம் ஹாஸ்டலும் ஃப்ரீயா கொடுத்துடுறோம் பிகாஸ் வாட் தே வாண்ட் இஸ் பீப்புள் ஹூ நல்ல ஒரு வருங்காலத்துல ஒரு நல்ல ஒரு டாக்டர் உருவாக்குறோம் அப்படிங்கிற அந்த பெருமை போதும் அப்படிங்கிற ஒரு சரி இப்ப நீங்க சொன்னீங்க சார் லட்சக்கணக்கில் எழுதுனாங்க ஆனா ஆயிரக்கணக்கில் தான் சீட் இருக்கு ஓகே இப்ப எங்க லட்சக்கணக்கில் எழுதுற மாணவர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் அந்த சீட் எழுதுல ஒரு மாணவர் வந்து தேர்ச்சி பெற்றாரு கட் ஆஃப் மார்க்கும் எடுத்துறாரு ஆனா இங்க நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல சீட் கிடைக்காத முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் மாணவர் அது யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் அவங்கள வந்து வேற ஒரு ஸ்டேட் ஸ்டேட்டுக்கு போனா அவங்களுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் சொல்லி இருக்கும் அதோட கம்மியா இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் அதுக்கு எலிஜிபிள் பண்ணிக்க முடியுமா இல்ல கவர்மெண்ட் அதுக்கு ஏதாவது பண்ணுமா இதுதான் நான் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் வந்து ஒரு ஒரு விதமான கட் ஆஃப் மார்க் இருக்கும் கட் ஆஃப் மார்க் மறந்துருவோம் கட் ஆஃப் ரொம்ப சர்வசாதாரமா எடுத்துருவாங்க எல்லாருமே அதாவது பேசிக் குவாலிபிகேஷன் வைங்களேன் மத்த ஸ்டேட்ல எதை பாப்பான்னா மார்க் அதிகமா அந்த ஸ்டேட் மாணவனோட மார்க் அதிகமா இருந்தா நிச்சயமா அவன் கால் யூ வித் ரெட் கார்பெட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்ம கல்லூரி படிக்கணும் எல்லா ஸ்டேட்டும் விரும்பும் அந்த மாதிரி அப்ப மார்க் தான் அடிப்படை நீட் மார்க் தான் அடிப்படை இப்ப எழுநூத்தி இருபது மார்க் டோட்டல் அறுநூறு மேல எடுத்துட்டா நீங்க இந்த இதோ சொல்லுவாங்க தெர் இஸ் நோ காம்படிஷன் இந்த எக்ஸ்ட்ரா மைல் அப்படின்னு வாங்க எல்லாருமே வந்து மரத்தான்ல ஓடுவாங்க ஆயிரம் பேர் ஓடுவாங்க ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போட்டோம் அது வந்து சுருங்கி போய் பத்து பதினஞ்சு பேர் வந்துருவாங்க நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் எல்லாம் வரும்போது கடைசியில நாலஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடும் அப்போ எவ்ரிபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரன்னிங் பட் எல்லாருக்கும் இந்த பயிற்சி இருக்கணும் முயற்சி
படிப்பு நடத்துகிட்டா தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமா அதுவும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குறைத்து எடை போட வேண்டாம் ஏன்னா அங்கேயும் வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்காங்க ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணா சிலது கம்மியா இருக்கலாமே தவிர மற்ற நாலேஜில் எந்த கம்மியும் கிடையாது இப்போ தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் வந்து சிறப்பான புத்தகங்களை வெளியிட்டு இருக்கிறதுனால உங்க மகனுடைய வாழ்க்கை மிக சிறந்து தான் வரும் நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் உங்க மகனுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்க வேண்டியது அவன் எது விரும்புறானோ அந்த கோர்ஸ் நீங்க அவனுக்கு கொடுக்கலாம் இப்ப எம்பிபிஎஸ் என்றது நீங்க திணிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவனை கேட்டுக்கிடுங்க ஏன்னா ஒரு திணிப்பதனால் எதுவுமே சரியா வராது உங்க மகனுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கா சிறப்பா பண்ணுவான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல போடுறது உத்தமம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நல்லாவே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆர் வெரி குட் நன்றி அகிலேஷ் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க இந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து பண்ண முடியும் அதுல வந்து எல்லவும் சந்தேகம் இல்ல ஸ்பைரோ அகாடமி வந்து பண்ணிட்டு தான் வரீங்க சொல்ற மாதிரி நாலேஜ் அப்படிங்கறது அந்த புக்ல இருக்கு ஆனா அந்த புக்ல இருக்க நாலேஜ கொண்டு போயிட்டு ஒரு மாணவர்கிட்ட சேர்க்கறது அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய சவாலான விஷயம் அகாடமி வந்து என்னதான் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாலும் அதில் வந்து ஒரு பயிற்சி பெற்ற ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து அதை முன்னெடுத்து செல்லல அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ஒரு வீணான ஒரு செயல் தான் அது ஆகும் சோ அந்த வகையில உங்க ஸ்பைரோ அகாடமியில வந்து எந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் அந்த முயற்சியும் நீங்க வந்து ஒரு மாணவருக்கு வந்து ஏற்படுத்துறீங்க சார் அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் புரியணும்னு வைங்களேன் நோன் டு அன்னோன் அப்படின்னு வாங்க ஒரு தெரிந்ததில் இருந்து தெரியாதது போகலாம் போகலாம் ஈஸியா தெரியாம இன்னொன்னு தெரியாதுல போக முடியாது நிச்சயமாக அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பேசிக் நாலேஜ் இருக்கிறது இல்ல அவன் படித்த முறை பாத்தீங்கன்னா நெற்று பண்றான் எழுதுறான் பாஸ் பண்ணிடுறான் எதற்காக அது அது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் என்பது கம்மியா தான் இருக்கு அப்ப அந்த அப்ளிகேஷன் இல்லாத நாலேஜ் வந்து நீண்ட நாள் தங்காது மனசு விட்டு போயிடும் ஒரு சாதாரண ஒரு படிப்புன்றது வந்து எவ்வாறு மனசுல போகுது அப்படின்னா முதல் மனம் தான் படிக்கும் கண்கள் மூலமாக மனம் தான் பார்க்கின்றது அந்த மனம் கன்வின்ஸ் ஆன பிறகு செரி பிரம் அதுல ஒரு செல் ஞாபகம் வச்சுக்குது தொடர்ந்து பேசலாமே ஒரு நேர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க மோகன் மேடம் மோகன் சார் உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க இப்ப நம்ம நீட் எக்ஸாம் எழுதுறது வந்து இப்ப நம்ம சிஎம்சி அந்த எய்ம்ஸ் சிப்மர் இதுக்கெல்லாமே அப்ளிகபிள் ஆகுமா இல்ல அதுக்கு தனியா வந்து கண்டிப்பா எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுமா இல்ல நீட் அட்டன் பண்ணாலே இதுல வந்து நம்ம மார்க் எடுத்தாலும் அவங்களும் சீட்ஸ் அலோட் அலாட்மெண்ட் பண்ணுவாங்களா இதை பத்தி கேட்கணுங்க நிச்சயமாங்க சார் இது ஒரு நல்ல சிறப்பான ஒரு கேள்விங்க அதாவது எய்ம்ஸ் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் ஜிப்மர் சிஎம்சி வெல்லூர் இவங்க வந்து ரொம்ப வருஷமாவே அவங்களுக்கு தனிய ஒரு எக்ஸாம் வச்சிருக்காங்க நீட் மார்க் இருந்தாலும் அந்த எக்ஸாமினேஷன் தனியா எழுதித்தான் ஆகணும் எங்க அனுபவத்தில் எப்படி சொல்லுவோம்னா நிறைய பேர் வந்து நீட்ல இந்த ஆல் இண்டியா ஃபர்ஸ்ட் வாங்குறவங்க கூட எய்ம்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க அங்க கிடைச்சதுன்னா அங்க போயிடுவாங்க அப்ப இவங்களுக்கு இங்க ஒரு சீட் நிச்சயமா இருக்கு இதோட அடுத்த எக்ஸாம் அவங்க எழுதுறாங்க எய்ம்ஸ்ல அவங்களுக்கு கிடைச்சா இதை விட்டுட்டு அங்க போயிடுறாங்க அப்போ அந்த மூணுத்துக்குமே அந்தந்த பாடத்தை தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்காக படித்து வரணும் ஆனால் அதில் பெரிய இது என்னென்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன் இப்போ ஜிப்மர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நூற்றுக்கு நூறு எடுக்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் முதல்ல சீட் ஃபில் ஆகிடும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபில் ஆகிடும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபில் ஆகும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டென் கிடைக்காது apo you can see uh, what 12 lakh people will write for 100 seats okay apo you are nariya vadi kattanum and the center meduthavangale fulla vanduchina avanga thoda mudichiruvanga okay avangala porutha varaikku very clear mm. uh, this is examination you pass and come mm. and the highest will get it okay and the mari irukadu இப்போ சென்டம் எடுத்தவங்க அப்படின்னா இப்போ நூறு சீட்டுக்கு சென்டம் எடுக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கில் எழ
எல்லாத்துக்குமே <laughs> 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 போடுவா <laughs> அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி எடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இப்ப நிறைய ரிசர்ச் பண்றதுனால அதுலயும் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க ஹவார்ட் கார்னர் அப்படின்னு ஒருத்தர் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவர் மனிதனுக்கு ஒன்பது விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாரு அந்த ஒன்பது விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் அவனுக்கு எது ஜாஸ்தியா இருக்குன்றது அவனால உடனே உணர முடிவதில்லை இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் அப்ப வந்து அந்த ஒன்பது விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் பிளஸ் How he understands, மூழ்கி <laughs> அப்ப அவனை தண்ணீர்ல தள்ளி விட்டு ஆழம் இல்லாம இருந்து அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த பொயான் சினா என்னன்னு புரிய வைத்து அது தன்னால உணரப்பெற்று ஒரு முறை சிறப்பாக கற்றுக்கொண்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் போகாது சைக்கிள் கத்துக்கிற மாதிரி தான் கத்துக்கும் போது அடிலாம் உழும் எல்லாரும் சைக்கிள் ஓட்டுவாங்க பாப்பான் ஓட்ட சொல்லுங்க முடியாது அப்ப அந்த பேலன்ஸ் வந்து வர ஒன்பது விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கிட்ட பேசிட்டு வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்னங்க செந்தில்ியூட்டா <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் சப்போஸ் கிடைக்காத பட்சத்தில் அதுவும் போயிடுச்சே நான் ஆகிடக்கூடாது அதனால் அதில் சம்மந்தப்பட்டவங்களை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் விசாரிச்சிங்க ஏன்னா அந்த எந்த காலேஜில் படிக்கிறாரோ அங்கேயே போய் என்னுடைய மகன் வந்து நீட்டு எழுத விரும்புகிறான் இப்போ இந்த கோர்ஸை நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா வீட்டில் உட்காந்து அவன் படிக்கணும் சப்போஸ் கிடைக்காத பட்சத்தில் நான் மீண்டும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டு தெரிந்து தெளிவுபடுத்திக்கொண்டு மீண்டும் நீங்கள் எழுதுறது பெட்டர் அதுதான் வந்து சரியான முறையாக இருக்கும் 
நன்றி செந்தில் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நேர்களை ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்க கால் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்கும் அந்த ட்ரை பண்ணவங்களுக்கு அது கிடைக்கும் போது அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வியை ஷார்ட்டா எடுத்து முன்னாடியே நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க அப்புறம் போன் பண்ணிடுங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் அதே சமயம் வந்து நீங்க போன் பண்ணி பேசும்போது உங்க டிவி வால்மே ஃபுல்லா மியூட் பண்ணிடுங்க இல்ல ஆஃப் பண்ணிட்டு எங்க கிட்ட பேசுங்க அப்பதான் நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் எங்களால உங்களுக்கு கரெக்டான பதில் தர முடியும் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் அந்த ஒன்பது விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சார் அதை பத்தி கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ஸ் <laughs> அவங்களால ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் புரிஞ்சுக்க முடியும் உடனே பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு சில பேருக்கு நார்த் இந்தியால ஒரு பத்து வருஷம் இருப்பாங்க இல்லாத ஒரு நார்த் இந்தியா நீங்க பத்து வருஷமா தமிழ்நாட்டுல இருப்பான் தமிழே வராது இங்க இருக்கிறவன் அங்க இருப்பான் அவனுக்கு ஹிந்தியே வராது அப்ப இந்த லிங்குவிஸ்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்மின்னு அர்த்தம் அப்போ கம்மினா திரும்பி வராதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் நிச்சயமாக வரும் அதற்கு தகுந்தார் போல் சில பயிற்சி முயற்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ எல்லா விதமான இன்டெலிஜென்ஸும் எல்லாராலும் கண்டினியூஸா பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்று இருக்கு சில பேர் வந்து குருவி காக்கா அதுகிட்ட எல்லாம் கத்துவான் அவங்க கிட்ட வந்து பேசும் புறாலாம் அவன் கையில வந்து உட்காரும் நம்ம போனா ஓடி போயிடும் கிட்ட கூட வராது அவனை மட்டும் ஈர்க்கும் அவனுக்கு அந்த நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு கம்யூனிகேட் வித் நேச்சுரலா வரக்கூடிய ஒன்று தொடர்ந்து பேசலாம் அங்க வணக்கம் யாரங்க அழைக்கிறீங்க வணக்கம் <laughs> 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 புரிந்து <laughs> 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 இப்போ அவங்க முதல்ல வந்து மார்க் சிறப்பா இருக்கணும் மினிமம் பிப்டி பர்சன்ட் எடுத்தாதான் அந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் எதிர்த்துக்கே தகுதி ஆகும் பிளஸ் டூல வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் மினிமம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீட்டுக்காக தனியா அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா நீட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட நூத்தி எண்பது கேள்விகள் கேட்கப்படும் சப்ஜெக்ட் வைஸ் மாறும் பயாலஜினா தொண்ணூறு கேள்வி பிசிக்ஸ்னா நாற்பத்தஞ்சு கேள்வி கெமிஸ்ட்ரில நாற்பத்தஞ்சு கேள்வி அப்ப எல்லாமே வந்து அவங்க பிளஸ் டூல படிச்ச சிலபஸ் தான் வரும் அதுல என்சிஇஆர்டி இருக்கு அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு அந்த புத்தகத்தை எடுத்து அதுல இருக்கிற லெசன்ஸ் எல்லாம் அவங்க சிறப்பா படித்து புரிந்து கொண்டார்கள்னா அவங்களால ஈஸியா நீட்டு நல்ல மார்க் எடுத்து வர முடியும் ஆமா சார் மெயின் சப்ஜெக்ட் மூணு லோவா இருக்கு அதுக்குதான் என்ன சேர்த்தலாமா இது மாதிரி சேர்த்து விட்டா கொஞ்சம் பிக்அப் பண்ணுவாங்க ஒரு மாசத்துல பிக்அப் பண்ணுவாங்க கிளாஸ் முடிக்க ஒண்ணு அந்த ஒரு மாசத்துல பிக்அப் பண்றது உங்க டாக்டருடைய மன திடத்தை பொறுத்து இருக்கு இப்ப இப்பல இருந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணா தாங்க அந்த ஒரு மே மாசத்துக்கு அவங்களால சிறப்பா எடுக்க முடியும் முதல்ல அந்த பிளஸ் டூ எழுதுறதுனால அதுல முழுசா கவனம் செலுத்த சொல்லுங்க அதுவே வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் கவர் ஆயிடும் நீட்ல அதுக்கப்புறம் அடிஷனலா படிச்சாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்களால எழுத முடியும் நன்றி முருகன் இந்த ஸ்பைரோ அகாடமி வந்து உங்களுக்கு சென்னையிலும் நாமக்கல்லையும் இருக்கு ரெண்டு ஆபீஸோட அட்ரஸ் வந்து உங்களுக்கு திரையில போயிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம போன் நம்பர்ஸும் இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அங்க கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான டீடைல்ஸ் பெறலாம் நீங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு தடவை உங்க உங்களோட பொண்ணு அழிச்சிட்டு நீங்க வந்து அந்த அகாடமிக்கு நேரையும் போயிட்டு கூட நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கலாம் அவங்க உங்களுக்கு தேவையான தீர்வு தருவாங்க நன்றி நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்கோம் சார் இப்ப அதே மாதிரி ஒரு மாணவர் எடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ஞாபக மரத்தி அப்படிங்கறது இன்றைய காலகட்டத்துல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மாணவர்களுக்குமே வந்து அந்த ஒரு பிரச்சனையா அது இருக்கு 
இந்த ஞாபக சக்தியை வந்து எதுவும் அதுவும் டாக்டர் மாதிரியான ஒரு தொழிலுக்குலாம் வந்து அது ஒரு தொழில் கிடையாது அது ஒரு அர்ப்பணிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரொம்பவே வந்து விழிப்புணர்வோட செயல்படுற ஒரு பணி அது அந்த மாதிரிக்கு ஒரு படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து ஞாபக சக்தியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த ஞாபக சக்தி எப்படி அடிப்படையாக நீங்க கொண்டு வரீங்க ஆச பேராசிரியா எப்படி கொண்டு வருவீங்க நீங்க முதல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் லேர்ன் ஹவு டு லேர்ன் எவ்வாறு படிக்க வேண்டும் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை பற்றி படிக்கணும் அது வந்து தனியா ஒரு கோர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அது அந்த கிளாஸ்லயே நாங்க கையாளக்கூடிய சில யுக்திகள் இப்போ சாதாரணமா ஸ்கூல்ல என்ன ஆகும்னா தனிப்பட்ட முறையில ஒரு போக்கஸ் கொடுக்க முடியாது அவங்க கிளாஸ்ல எடுத்துருவாங்க எல்லாம் படிச்சுங்கன்னு சொல்லி போயிடுவாங்க எங்க அகாடமில நாங்க அப்படி செய்யறது இல்ல வி செக்ரிகேட் அவங்கள இன்வால்வ் பண்றோம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சில ஸ்மார்ட் முறைப்படி பிலிம்ஸ் காட்டுறோம் அது இல்லாம வந்து போர்டில் வந்து ஒரு டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அடுத்த உடனே டெஸ்ட் வைக்கிறோம் அந்த டெஸ்ட்ல மார்க் கம்மியா இருந்தால் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த டெஸ்ட் மார்க் போகுது அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட தனியா கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் என்ன காரணத்தினால புரியல ஏன் நேத்து கேட்கல அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஸ்டடி டைம் வைக்கிறோம் அப்ப மறுபடியும் வந்து வேறு சில டீச்சர்ஸ் வந்து கிளாஸ்ல நடந்தது புரியாதது அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மாணவனுக்கு வந்து புரிதல் பிரச்சனை இருந்தா தான் அவனுக்கு மனசுல நிக்கிறது இல்ல ஞாபக சக்தி என்பது அது ஒரு தனி பயிற்சி செய்யணும் சில நேரங்கள் இருக்கு அந்த நேரத்துல படிச்சா நல்ல அமையும் அந்த காலத்துல அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் வாங்க காலையில பிஃபோர் சன்ரைஸ் அப்ப அந்த பிஃபோர் சன்ரைஸ் எடுத்து படிச்சானா நேற்று தெளிவா ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா புரியும் ஒரு பிரெயினுக்கு நிறைய ரெஸ்டும் கொடுக்கணும் கண்டினியூஸா சில பேர் படிப்பாங்க நைட்டு ஒன்னு ஒன்றரை வரைக்கும் திருப்பி காலையில அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் போனா அவங்களால வந்து மூளை சரியா ஒர்க் பண்ணாது ஏற்றுக்கொள்ளாது யூ ஷுட் கிவ் என் ரெஸ்ட் டு த பிரெயின் அப்ப இதெல்லாமே ஒரு காம்பினேஷன்ல ஒரு ஒரு கோர்ஸ் அப்படியே எடுத்துட்டு போறது தான் எங்களை ஸ்பைரோ அகாடமி ஏன்னா எல்லாருமே மனிதர்கள் தான் ரோபோ கிடையாது யூ கேன் இன்சர்ட் சிப் தி நாலேஜ் ஹாஸ் டு பி இம்பாக்ட் அது கொடுக்கணும் அது அவனுக்கு புரியணும் புரிந்து விட்டால் ஞாபகத்தில இருந்து போகாது புரியாத வரைக்கும் நிக்காது ரொம்ப அழகான விளக்கம் புரிந்து விட்டால் கண்டிப்பா இறுதி வரை போகாது புரியாம இருந்தா புரியவே புரியாது என்ன தலைக்கிழமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே மாணவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கோர்ஸ் வந்து சேரும்போது நிறைய விதமான மாணவர்கள் வந்து சேருவாங்க அதாவது நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள் இருக்கலாம் இப்ப இன்னொரு நேர் கால் பண்ணாங்க பொண்ணுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆனா வந்து சப்ஜெக்ட்ல வந்து மார்க் கம்மி ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரியும் வந்து வருவாங்க ஸோ எப்படி வந்து எல்லாரையுமே வந்து போக்கஸ் பண்ண முடியுது ஒரு பேராசிரியரால ஒரு 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 செக்ஷன்ல வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனித்தனியா வந்து எப்படி வந்து நம்மளால அவங்களால வந்து கேர் பண்ண முடியுது இப்போ ஒரு ஒரு லெசன் எடுக்கிறோம்னு வைங்களேன் அந்த லெசன் எடுத்தோம்னா ஒரு கான்செப்ட் விளக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்டோடைய ஈகோ தடுக்கும் யாருக்காவது புரியலையான்னு கேட்டா சைலண்டாவே இருப்பாங்க வரமாட்டாங்க அந்த ஒரு சில ஃப்ரண்ட் லைன்ல இருக்க பெஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து உடனே கை தூக்குவான் ஆன்சர் எல்லாம் பண்ணுவான் அதுதான் சொல்ற மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆடிட்டரி டைப் ஆஃப் பீப்புள் தே இமீடியட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த விஷுவல் ஸ்பேஷியல் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காதல விழுந்தது பாதி தான் புரிஞ்சிருக்கும் அந்த பாதி புரியாதனால அந்த மிச்சம் பாதியும் விட்டுடுவாங்க இந்த கைனஸ்டிக்ல இருக்கிறவங்க இன்வால்வ் பண்ணதுனால அவன் ஏதோ மனசுல வேற ஏதோ நினைச்சிட்டு இருப்பான் அதனால இப்ப அவங்கள நீங்க இன்வால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு இப்ப நான் அவனு சொன்ன உனக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னு சொல்லி போர்டு கிட்ட கூப்பிட்டுடணும் அப்ப அவனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அங்கேயும் சைலண்டா நிற்பான் மறுபடியும் அவனுக்கு விளக்குற மாதிரி மற்றவன் எல்லாருக்கும் மறுபடியும் விளங்கும் அடுத்து இன்னொருத்தர் கூப்பிட போறேன்னு சொன்னீங்கனால போறோம் எவ்ரிபடி ஐயோ நம்மள கூப்பிட்டா என்ன ஆயிடுமான்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இது வந்து இத்தனை நாள் பழக்கத்துல இல்லாதது இப்ப ஸ்கூல்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி யாரும் போக்கஸ் பண்ணல இப்ப போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு பத்து பேரை நீங்க செலக்ட் பண்ணி போக்கஸ் பண்ணுங்க பாக்கி முப்பது பேரும் தெரிஞ்சிடும் இப்பாவது போலீஸ் வந்து ஹெல்மெட் போடாதவங்கள ஒரு பத்து பேரை ஃபைன் பண்ணிட்டே இருந்தா பாக்கி எல்லாம் ஹெல்மெட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வாங்கிடுற மாதிரி எதுக்கு நூறு ரூபாய் கொடுக்கணும் இருநூறு ரூபாய் கொடுக்கணும் என்ற ஒரு பயம் வந்துடும் அதனால தே சேஞ்ச் சோ அந்த மாதிரி அந்த கிளாஸ்ல பனிஷ் பண்ண முடியாது என்ன மாதிரி செய்யலாம்னா அவனை இன்வால்வ் பண்ணா போறோம் அதுவே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பெரிய பனிஷ்மெண்டா நினைக்கிறான் ஓகே இப்ப
அப்ப செய்யாத இந்த மாதிரி ஒரு கவனிப்பை வந்து ஆப்டர் இந்த ஸ்கூலிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து உங்ககிட்ட வரும்போது எப்படி செய்ய வைக்கிறீங்க அது எப்படி செய்ய முடியும் ஒரு வருஷத்துல நீங்க அவங்களுக்கு நீட்ட வந்து போக்கஸ் பண்ணுவீங்களா இல்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்களை புரிய வைப்பீங்களா எந்த மாதிரி போக்கஸ் பண்ணுவீங்களா இல்ல இது அதுக்குன்னு தனி ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களா இல்ல சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறவங்க தான் அதையும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவா ஆக்சுவலா இப்ப ஸ்பைரோ பொறுத்த வரைக்கும் மோட்டிவேஷனல் கிளாஸ் தனியா நடக்கும் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டேக் தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்ப இதுல என்ன பியூட்டினா எங்க போக்கஸ் வந்து அவனை புரிய வைக்க வேண்டியதுதான் எங்களுடைய மெயின் ஒர்க்கே ஸ்கூல்ல எல்லாம் செய்யாத விஷயம் எப்படி நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னா ஸ்கூல்ல வந்து அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தே ஹவ் டு கம்ப்ளீட் தி சப்ஜெக்ட் அங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கலனா அவனுடைய தலையெழுத்து இங்க ஸ்பைரோல ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கலனா அந்த குற்றம் அந்த லெக்சரரை சாரும் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தே ஆகணும் நிச்சயமாக முடியும் என்பதுதான் எங்களுடைய இது ஏன்னா நாங்கள் லாஸ்ட் இயர்ல அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மிக அதிகம் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஜாயின் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் வந்து நாங்க நிறைய ஸ்டேட் ரேங்க் உருவாக்கணும்னு பாக்குறோம் அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸ்ல உட்காரும் போது இத்தனை இல்லாத பழக்கம் திடீர்னு ஒண்ணு வருது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இட் டேக்ஸ் அபவுட் டுவெண்டி ஒன் டேஸ் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து அந்த அந்த குரு கொண்டு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடியது என்னன்னா அந்த ஸ்டூடெண்டுடைய அவா எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு தான் நான் இங்க வந்தேன் வீட்டுல இருந்து பீஸ் வந்து வேஸ்ட் பண்ணதுக்கு வரல என்ற ஒரு மெச்சூரிட்டி அவன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வரும்போது இட் ஈஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லைங்களா ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணி எங்கேயுமே ஜாயின் பண்ணாம ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ மெடிசன் அப்ப அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அந்த பொறுப்புணர்ச்சி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவனுக்கு உண்டு சோ பவர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்னுக்கு ஒன்னு தொடர்புடையது So the parents are they are given the power okay. to do by paying fees <laughs> teachers have been given a power okay. to impart knowledge okay. responsibility lies with the teacher and the student mm. parent portu varaikum maganuk mbbs kadaikana ondra ore oru aavada irukum okay in the responsibility in the rendu perum pagirndu eduthukollaadanaala student ku enna pannalana udamaatanga unga okay adutha uh, parents kitta message pogum என்ன காரணம் நீங்க எந்த காரணத்துக்காக வந்தீங்களோ அந்த மாதிரி கோஆபரேஷன் இல்ல அப்ப உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கப்படும் அப்ப அந்த ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா சார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டென் பர்சன்ட் எங்க ஸ்கூல்ல பண்ணிருந்தாங்கன்னா நான் இங்க வந்திருக்கவே மாட்டேன் சார் மார்க் எடுத்திருப்பேன் சார் அது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு 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 போர்ஷனை ஓபன் பண்ணி விடுற மாதிரி சூப்பர் நீங்க வந்து பயிற்சியும் முயற்சியும் மட்டும் இருந்தா போதாது கண்டிப்பா அந்த குறிப்பிட்ட அந்த மாணவர் வந்து நீட் எழுதி நம்ம டாக்டரா போனுங்கிற மாணவர் நினைக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து நிச்சயமா அந்த ஒரு ஆசையும் அதன் மேல ஒரு காதலும் இருந்தா மட்டும்தான் இது சாத்தியமாகும் அப்படிங்கறது ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒரு நபர் போனதே தெரியுது நிறைய விஷயங்களை வந்து டெக்னிக்கலாவும் சரி ஃபண்டமெண்டலாவும் சரி நிறைய விஷயங்களை வந்து இங்க அலசி ஆராய்ஞ்சிருக்கீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிக நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்